గురువాస్తు యూట్యూబ్ వీక్షకులందరికీ నా నమస్కారాలు ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి నైరుతి బ్లాక్ షాప్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం దాన్ని మనం ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ విజిట్ చేయడం జరిగింది అప్పుడు జరిగినటువంటి పరిస్థితులు ఇప్పుడు జరిగినటువంటి పరిస్థితుల గురించి మాట్లాడుకుందాం ముందుగా నా పేరు దుర్గా సాయినాథ్ మీకు గల ఏ వాస్తుపరమైన సందేహాల కొరకైనా సరే ఈ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి నెంబర్కి కాల్ కానీ వాట్సాప్ కానీ చేసి మీ వాస్తుపరమైన సందేహాలకి సజెషన్ తీసుకోగలరు అదేవిధంగా నూతన గృహ నిర్మాణాల ప్లాన్ల కొరకు కూడా సంప్రదించగలరు టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ మీకు ఈ ఇమేజ్లో కనిపిస్తున్న విధంగా ఇది వచ్చేసి మనకి గూగుల్ ఎర్త్ మ్యాప్ అనమాట దీంట్లో ఇది వచ్చేసి దక్షిణం రోడ్డు ఇది వచ్చేసి పడమర రోడ్డు నైరుతి బ్లాక్లో ఉన్నటువంటి షాప్ అనమాట ఇది పైన హౌసు కింద షాప్లు ఉండడం జరిగింది అవి ఎలా ఉన్నాయంటే ఇక్కడ మీకు ఇమేజ్లో కనిపించిన విధంగా పడమర రోడ్డు దక్షిణం రోడ్డు షాప్ వన్ షాప్ టూ షాప్ త్రీ అనమాట అయితే మనం ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఈ షాప్ ఎవరైతే మనకి తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు సజెషన్ కోసం పిలిచినప్పుడు మనం విజిట్ చేయడం జరిగింది ఈ షాప్ మనకి బ్యాక్ సైడ్ దక్షిణంలో ఉన్నటువంటి షాప్ దక్షిణం షా రోడ్డుకి షటర్ ఉన్నటువంటి షాపు తర్వాత ఇక్కడ మనకి వెస్ట్లో ఉన్నటువంటి ఈ షాపు ఈ రెండు కలిపి కూడా వాళ్ళు తీసుకోవడం జరిగింది తీసుకొని ఈ మధ్యలో పార్టీషన్ ఎత్తేసేసి మొత్తం కలిపి ఒకటే షాప్ చేయడం జరిగింది బేకరీ కోసం అయితే మనం చూసి ఇక్కడ అంతా కూడా కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఈ షాప్కి వచ్చేసి దక్షిణంలో ఒక రెండు అడుగులు సెట్ బ్యాక్ ఉంది అంటే సొంత హద్దు అనేది ఉంది వాళ్ళకి బిల్డింగ్కి సొంత హద్దు ఉంది ఉత్తరం వైపు ఏంటంటే సొంత హద్దు ఒక అడుగు అడుగున్న సొంత హద్దు ఉంది కానీ ఇక్కడికి ఇక్కడ వాళ్ళకి వాయువ్యం పెంపు ఉంటే ఆ వాయువ్యం పెంపుని క్రాస్ని వదిలేసేసి గోడ గోడ పెట్టుకోలేదు వాళ్ళు వదిలేశారు అంతే ఇక్కడ ఇక్కడ మాత్రం దక్షిణం మాత్రం ఒక రెండు అడుగులు సెట్ బ్యాక్ వదిలేసి సొంత గోడ పెట్టుకున్నారు నైరుతి బ్లాక్లో ఉన్నటువంటి షాప్ ఇది ఇదన్నీ చూసి కరెక్షన్స్ చెప్పాం మనం చెప్పిన తర్వాత ఇవి చేసుకోపోతే ఎట్లా ఉంటుంది అని చెప్పి యజమాని మన మనకి రెంటల్ ఓనర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను అడిగితే మనం చెప్పినటువంటి విషయం ఏంటంటే ఎంత కాలమైనా సరే ఇది ఈ షాపు ఓపెన్ చేయడం అనేది దాదాపుగా జరగదని మనం ఆ రోజు చెప్పడం జరిగింది అయితే రీసెంట్గా అనుకోకుండా మనం ఈ షాప్కి టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఈ షాప్కి వెళ్ళడం జరిగింది వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎవరైతే మనల్ని సజెషన్ అడిగేటువంటి రెంటల్ యజమాని ఎవరైతే ఉన్నారో అతను లేరు కొత్త యజమాని ఉన్నారు అయితే మనం చూసి మనం పలానా అని చెప్పేసి ఏంటి ఇక్కడ మధ్యలో ఇప్పుడు రీసెంట్గా గోడ పెట్టారు ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ బ్యాక్ గోడ పెట్టి పెట్టారని చెప్పి చెప్పాడు మధ్యలో అయితే ఏంటి సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది ఏంటి అని అడిగితే ఎంతకాలం అవుతుంది మీరు తీసుకొని గోడ పెట్టి మధ్యలో కొత్తగా గోడ పెట్టారు ఈ ఎంతకాలం అవుతుంది గోడ పెట్టి అని నేను అడిగితే రీసెంట్గా ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఏమి అవుతుందని చెప్పి చెప్పారు మీరు షాప్ తీసుకొని ఎంతకాలం అవుతుంది అని నేను అడిగినప్పుడు ఆయన ఒక ఐదు ఆరు నెలలు అవుతుంది దగ్గర దగ్గరగా అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఎలా ఉంది ఈ ఐదు ఆరు నెలల్లో అని చెప్పి అంతా అడిగి అతని యొక్క పరిస్థితులు ఇవన్నీ మనం విచారించిన తర్వాత ప్రీవియస్ ఓనర్ పరిస్థితి ఏంటి ఉన్నాడా వెళ్ళిపోయాడా అని మనం అడిగాం అడిగితే అసలు ప్రీవియస్ ఓనర్ రెంటల్ ఓనర్ ఎవరు లేరండి షాప్ అంతా బాగు చేయించుకొని అంతా కూడా బాగు చేయించుకొని ఎప్పుడు ఖాళీగానే ఉండేది రెండు సంవత్సరాల దాకా అద్దె కట్టారు తప్పితే షాప్ ఓపెన్ చేయలేదు అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఏంటంటే మనం తీసుకెళ్ళినందుకు సజెషన్స్ చెప్పినందుకు సజెషన్స్ చేసుకోవాలి వాళ్ళు మనం సజెషన్స్ చెప్పినా కూడా ఆ సజెషన్స్ చేసుకోలేదు వాళ్ళకి మనం ఇచ్చినటువంటి ఆ ప్లానింగ్ కానీ అది ఏదైనా సరే కొన్ని వాళ్ళకి కన్వీనియన్స్గా లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు చేసుకోలేదు ఇది చేసుకోకపోవడంతో అసలు షాప్ ఓపెనే చేయకుండా అయిపోయినటువంటి పరిస్థితి అనమాట అయితే ఇతనికి ఐదు ఆరు నెలల నుంచి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రజెంట్ రెంటల్ ఓనర్ ఎవరైతే ఉన్నాడో ఐదారు నెల ఐదారు నెలల నుంచి పెద్దగా బిజినెస్ సాగట్లేదు పనివాళ్ళు దొరకట్లేదు బేకరీకి సంబంధించి ఐటమ్స్ కోసం కదా మనకి ఫాస్ట్ ఫుడ్కి సంబంధించి ఎవరో దొరకట్లేదు అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది అతను అయితే రీసెంట్గా ఈ గోడ పెట్టిన తర్వాత మాత్రం అతనికి బిజినెస్ మీద కొద్దిగా హోప్ వచ్చిందని కూడా అతను చెప్పడం జరిగింది పనివాళ్ళు ఇప్పుడు రీసెంట్గానే ఆ గోడ పెట్టిన తర్వాతే ఫాస్ట్ ఫుడ్కి సంబంధించి కానీ బేకరీకి సంబంధించి కానీ వర్కర్స్ ఎక్కువ రావడం అనేది జరుగుతుందని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఏంటంటే ఈ కొన్ని మనకి పరిస్థితులు ఉంటాయి వీటి వీటి అన్నిటిని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని వాటిని చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మంచి ఫలితాలు పొందుతాం తప్పితే చెడు ఫలితాలు పొందాం మనం ప్రీవియస్గా కూడా వాళ్ళకి ఇచ్చిన కరెక్షన్ అదే అనమాట ఈ షాప్ని ఇక్కడ మధ్యలో మనకు గోడ పెట్టేసి ఆ షాప్ని ఆ షాప్గా ఈ షాప్ని ఈ షాప్గా రెండింటిని వేరే వేరుగా వాడుకోండి మీ
అసలు ఓపెనే చేయకుండా పోయింది షాపు కాబట్టి ఏంటంటే సిద్ధాంతిని తీసుకెళ్ళినప్పుడు అతను ఇచ్చినటువంటి సజెషన్స్ ఉన్న దాంట్లో చాలా సింపుల్ సజెషన్స్ కూడా చెప్తుంటాం మేము కన్వీనియన్స్కి అనుకూలంగా మీకు కూడా ఇబ్బంది లేకుండా సజెషన్స్ చెప్తుంటాం వాటిని పాటించడం ద్వారా మీకే మంచి జరుగుతుంది అంతేకాని ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఇది లైవ్ కేస్ స్టడీ అనమాట రెండు సంవత్సరాలు ఖాళీ ఉంచుకొని రెండు కట్టినటువంటి పరిస్థితి దక్షిణం ఖాళీ ఉంది ఈ గల్లీ వాడద్దని చెప్పడం చెప్పి మనం చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి రెంటల్ ఓనర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ షాప్ అతను ఇతను కూడా ఇది వాడుతుంటే మనం దీన్ని వాడద్దు అవాయిడ్ చేసుకోమని చెప్పడం చిన్న సజెషన్ ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఏంటంటే సిద్ధాంతిని తీసుకెళ్ళినప్పుడు చూయించుకున్నప్పుడు ఏంటంటే దాని ప్రకారం చేసుకోండి చేసుకోకుండా అనవసరంగా డబ్బులు వేస్ట్ చేసుకోవటం ఎందుకు చూయించుకొని దాని ప్రకారం చేసుకోకుండా ఉంటే రిజల్ట్ రాదు మీకు రిజల్ట్ రాదు మా మేము కూడా ఏంటంటే చెప్పినందుకు మీరు బాగుంటే మాకు కూడా బాగుంటుంది కానీ మేము చెప్పి మీరు మేము చెప్పినటువంటి పరిస్థితులు అన్నీ కూడా మీరు చేసుకొని బాగుంటే మేము కూడా హ్యాపీగా ఉంటాం కానీ తీసుకెళ్ళి చూయించుకున్నాము డబ్బులు ఇచ్చాము అవి చేసుకోలేదు అప్పుడు మీరే నష్టపోతారు మాకు మాకు కూడా ఏంటంటే వర్క్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు ఎప్పుడైతే మాకు నెంబర్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ వస్తుంటాయో గుడ్ రిజల్ట్స్ మాకు కూడా ఏంటంటే వర్క్ ఎక్కువ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది వర్క్లో ఇంకొద్దిగా మాకు మంచి స్కోప్ ఉంటుంది అనమాట లైవ్ కేర్ స్టడీస్ గురించి చెప్పడానికి ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఇప్పుడు నాకు లైవ్ కేర్ స్టడీ కింద ఉపయోగపడింది దేనికి మనం చెప్పింది చేసుకోకపోవడం వల్ల ఇబ్బంది పడ్డారన్నటువంటి లైవ్ కేర్ స్టడీకి ఉపయోగపడింది అదే మనం చెప్పినట్టు కనుక చేసుకున్నట్టయితే ఎక్సలెంట్గా ఉండేది బాగున్నది అన్నటువంటి కేర్ స్టడీకి ఉపయోగపడేది ఇదే మనకి ఒకవేళ చేసుకున్నట్లయితే కాబట్టి ఏంటంటే ఏదైనా సరే ఒక సజెషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ సజెషన్ను ఫాలో చేయడం ద్వారా మంచే జరుగుతుంది కానీ ఎవరికి కూడా చెడు జరగదు కాబట్టి మన గురు వాస్తు వీక్ష ఎవరైనా సరే ఇలాగ నైరుతి బ్లాక్లో ఉన్నటువంటి ఏదైనా సరే ఒక షాప్ కానీ హౌస్ కానీ వాటికి చాలా జాగ్రత్తలు ఉంటాయి వాటిని పాటించాలి వాటిని పాటించకపోతే ఎటువంటి పరిస్థితులే ఉంటాయి ఎందుకంటే యజమాని కావచ్చు షాప్ యజమాని కావచ్చు ఇంటి యజమాని కావచ్చు ఇక్కడ దోషాలు ఉన్నప్పుడు యజమాని పూర్తిగా చేతవాడిని వాడిని చేసేస్తాయి పని లేకుండా చేసేస్తాయి అన్ని అంశాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఏంటంటే ఈ అన్ని అంశాలు మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని నైరుతి బ్లాక్ షాప్ కానీ హౌస్ కానీ ఉన్నప్పుడు సరైనటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోండి సరైనటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా మంచి ఫలితాలు పొందుతారు థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్